Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Ich mache regelmäßig Unity Tutorials. Heute geht es um Editor Scripting mal wieder. Falls du dich für diese Themen grundsätzlich interessierst, könntest du vielleicht, wenn du magst, meinen Kanal abonnieren. Wie gesagt, Unity Editor Scripting geht es heute und zwar eigentlich genauer um Editor Windows Scripting. Also wir machen ein kleines Tool. Zeig dir einfach mal, worum es geht. Wir haben hier also ein Fenster. Und da haben wir verschiedene Punkte. Im Moment sind es zwei. Man kann auch welche hinzufügen und so eine Form erstellen. Ich gehe mal von Draufsicht. Also man kann hier immer weitere Formen erstellen daraus. So, und jetzt hat man die Möglichkeit, also diese Punkte mit Prefabs zu verbinden. Und zwar kann man auch noch ein paar Einstellungen machen, zum Beispiel die Position, Offset verändern oder eine zufällige Position, damit die Objekte hier also so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Ähm, zufällige Rotation auch und zufällige Höhe. Sowas macht vor allem Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel Bäume hier reinsetzen würde anhand der Linie oder ähnliche Objekte, die halt irgendwie unterschiedlich groß sein sollen oder unterschiedlich gedreht, damit das ein bisschen natürlich aussieht oder vielleicht ein bisschen eine andere Position haben sollen. In dem Fall, was ich jetzt zeigen will hier, ich werde jetzt hier so einen Zaun machen. Da macht es nicht so viel Sinn, jetzt hier einen Zufallswert zu setzen, sondern ich will jetzt also den Zaun schön aneinander gebaut haben, ordentlich. Also ich habe jetzt hier oben mein Prefab Fans reingezogen. Der Zaun ist drei Units breit im Moment. Und ich möchte, dass das aneinander gereiht wird, ohne Platz dazwischen. Und wenn ich jetzt hier Stancy drücke, dann wird hier der Zaun lang gebaut. So, jetzt kann ich jetzt zum Beispiel hier noch Bäume dazu bauen. Ich lösche jetzt ein paar Punkte mal weg und setze jetzt hier ein paar Bäume hin. So, jetzt nehme ich den Baum als Prefab. Und hier könnte ich jetzt sinnvollerweise eigentlich eine zufällige Rotation im Y von 360, also frei mal rum. Und ein bisschen die Höhe Y könnte man variieren. Und jetzt möchte ich, dass also das verteilt wird, immer auf so eine Länge. Und zwar sollen immer 10 Bäume an einer Seite sein. Und wenn ich jetzt drücke hier, dann werden also die Bäume entsprechend verteilt. Also so ungefähr ist das gedacht. Könnte nützlich sein, würde ich sagen. Kann man vielleicht auch noch ein bisschen erweitern. Auch ein paar zusätzliche Funktionen machen. Aber an sich, denke ich mal, könnte das durchaus nützlich sein. Und dann gucken wir uns mal einfach an, wie das gemacht ist am besten. Gut, also fangen wir mal an. Hier oben haben wir zuerst mal ein Inim. Das gibt den Position Type an, also Count oder Space. Und dann haben wir hier eine Liste mit Punkten, mit Vektor 3. Da werden also die Punkte gespeichert, die wir hier sehen. Gut, dann haben wir hier Vektor 3 Offset, Random Position, Random Rotation, Random Scale. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Werte abgespeichert, zum Beispiel also die Scrollposition, ob die Folder hier geöffnet sind, der Points, äh, Points Folder, also dieses Fold Out, Fold Out, das ist das hier. Und noch ein paar weitere Bool, zum Beispiel, ob man ein Parent kreieren will, ob man die Handles zeichnen will oder die Linien, ob, das, ob die angezeigt werden sollen. Und dann eben noch ein paar weitere Variablen, zum Beispiel die Anzahl und der Abstand und die Breite. Und jetzt geht es ja erstmal darum, wie kann man überhaupt so ein Fenster anzeigen. Also wir brauchen dazu hier ein Attribut zunächst, Menu Item, dieses Window Along the Line. Das bezieht sich also auf das Menü, mit dem jetzt dieses Fenster erstellt, geöffnet wird. Also, was ich meine, ist das hier, hier oben bei Window und dann Along the Line wäre jetzt ein Menüpunkt. Dann wird hier also das Fenster instanziert und geöffnet, gezeigt. Als erstes kommen wir hier zu dem OnEnable. Das ist also hier von der Editor Window Klasse eine Message. Also zunächst melden wir hier in der ersten Zeile ein Event an. Da wird also OnSceneGUI aufgerufen, wenn der Event During Scene GUI auftritt. Also wenn wir damit irgendwas im Scene View mit der Maus drüber fahren, dann, wenn da was aktiv ist, dann wird das aufgerufen. Und dann stellen wir hier die Liste mit den Punkten, die wir, wo wir anzeigen wollen, ne, wo dann die Linien miteinander verbunden werden von diesen Punkten aus. Und dann werden in die Liste also hier zwei Vektor Zero zunächst mal eingefügt, geedit. 
Wir laden hier aus den Editor Prefs, das ist also so ähnlich wie Player Prefs, nur für Editor. Und da holen wir uns also diesen String raus. Und aus diesem String, das ist ein JSON-String, überschreiben wir jetzt also die Klasse hier, diese, diese Klasse. Das heißt also, diese ganzen Variablen, Serialized Field, die werden also mit dem abgespeicherten Datenwerten überschrieben. Dann kommen wir zu OnDisable. Hier wird also der Event wieder entfernt. Und hier werden die Daten dann darunter abgespeichert. Also hier, also hier wird jetzt eben in Editor Prefs dieser String gesetzt, dieser JSON-String mit den Safe Daten. Also das heißt, aus diesem Skript along the line hier werden dann eben JSON-Daten erzeugt, hier in Data gespeichert und dann in Editor Perfs abgespeichert. Dann kommen wir hier zu OnGUI. Also OnGUI sorgt jetzt dafür, dass diese ganzen Bedienelemente gezeichnet werden. Also, was meine ich? Das Ganze hier, also das wird alles in OnGUI geschrieben. Das ist hier ein bisschen ausgelagert in verschiedene Methoden, damit das nicht ganz so unübersichtlich ist. Die Methoden kommen jetzt hier unten, dann die drei, aber im Grunde also wird hier die ganze UI gezeichnet. Zunächst mal gibt es hier so ein Scroll View, der wird hier angefangen. Dann werden diese drei Zeichenmethoden aufgerufen hier unten. Dazu kommen wir gleich. Und hier am Ende, das hier, das wäre also dieser Button hier, der hier und wenn der gedrückt ist, dann ist das hier also to, was der zurückgibt. Und dann wird entsprechend hier das ausgeführt. Das heißt also, also wenn create parent to ist, also wir Folder einen Überordner anlegen sollen für die Prefabs, die eingesetzt werden sollen, dann wird hier also dieses Game Objekt erzeugt und kriegt den Namen von dem Prefab plus den Zusatz unterstrich parent. Und dann wird also durch die Anzahl der Punkte, die wir haben gelaufen, und jedes Mal dieses Create Object along the line aufgerufen und die Punkte werden hier übergeben und der Parent Folder wird übergeben. Zunächst haben wir hier oben eine Helpbox, die jetzt anzeigt, was da gemacht werden soll als Hilfe. Dann gibt es dieses Object Field. Wir haben hier also einen entsprechenden Rückgabewert und den müssen wir ja auch hier angeben. Die, die Variable und dann wird, wenn wir jetzt in Object Field was Neues reinziehen, was anderes, das eben also hier zurückgegeben, aktualisiert. Also nochmal, um es genau zu sagen, dieses Object Field, das ist also hier das Feld. Das ist ein Foldout, auch da wird jetzt eine Variable zurückgegeben, das ist ein Bool und wenn dieses Foldout to ist, dann wird das hier angezeigt. Je nachdem, ob das zugeklappt ist, kommt hier eben to oder false und diese Sachen hier, die werden dann also nicht ausgeführt, wenn das hier nicht geöffnet wird. Und was ist hier drin? Hier haben wir jetzt also die UI drin, die dafür sorgt, dass wir die verschiedenen Vektor3 Felder sehen mit dem entsprechenden Löschbutton davor. Das wäre also der Index 0, der Index 1, der Index 2. Darunter haben wir noch zwei Toggles hier, einmal für also ob die Handles gezeichnet werden sollen und einmal ob die Linien gezeichnet werden sollen. Dieses GUI Layout Toggle gibt eben auch ein Bool zurück, je nachdem, ob das jetzt angeklickt ist oder nicht. Dann haben wir hier nochmal einen Button, der fügt einen neuen Punkt zu. Also das heißt, dass hier in unsere Points Liste ein neuer Vektor hinzukommt. Door Offset in Random GUI und da wird also genau das gleiche gemacht wie oben. Wieder also auch mit ein paar Feldern hier, Vektor 3 Feldern. Das sind also diese Felder hier, diese vier Felder hier. Und für die nächste GUI-Methode nochmal genau das Gleiche, eben hier für diesen Bereich, für diesen hier, dieses Count, Space und die drei Zeilen darunter. Da ist noch was, was wir bis jetzt noch nicht hatten, nämlich eine Toolbar. Da haben wir die Möglichkeit jetzt also so eine Leiste zu machen, die dann jeweils also hier mal eins auswählt und das andere wird entsprechend deaktiviert, das ist ganz praktisch. Das geht also hier über diese Toolbar und dieser Wert hier, der gibt halt einen Integer zurück. 0, erster Button, 1, zweiter Button, 2, dritter Button und so weiter. Man könnte jetzt natürlich hier dieses Type direkt auch als Integer umsetzen. Ich habe das hier als Inem gemacht, um ein bisschen mehr Übersichtlichkeit zu haben. Hier also über Position Type.count das Ganze zu regeln und eben Space hier unten. Das führt aber dazu, dass ich hier casten muss, also konvertieren muss. Das waren jetzt also die GUI-Geschichten. Ich klappe die mal kurz zu. Und dann gucken wir uns mal die einzelnen Methoden kurz an. Hier ist diese erste Methode Create Object Along the Line. Also das heißt, da wird jetzt durchgedreht von Linie zu Linie. Es wird immer der Start- und der Endpunkt übergeben. 
und der Parent Folder wird übergeben, dann wird geguckt, wenn hier also das Prefab null ist, also kein zugewiesen ist, also hier nichts drin ist, dann wird es hier nicht weitergehen, käme eine Fehlermeldung. So, dann gucken wir, wie viele Objekte das hier sind, also indem hier von der Get Number of Objects Methode der entsprechende Wert geholt hat. Die Methode schauen wir uns auch gleich noch an. Dann haben wir hier Quaternion Notation. Da berechnen wir jetzt also die Look Rotation. Das heißt also, von dem Startpunkt hin zum Endpunkt wird jetzt hier die Rotation ausgerechnet, so dass sich die Objekte also immer in die Richtung ausrechnet, immer richten. Und hier in der Vorschleife wird jetzt für jeden Punkt, also für jedes Objekt, das wir jetzt pro Linie instanziieren wollen, ausgerechnet an welcher Position das ist. Hier mit Inverse Lerp wird das zunächst hier also der Zeitpunkt zwischen 0 und 1 berechnet, den das auf der Linie ist, also 0,5, T0,5 wäre jetzt also die Mitte zum Beispiel. Und dann wird an diesem Punkt, und dann wird die Methode Instantiate Prefab aufgerufen, da wird diese Position, also T0 bis 1 übergeben, der Startpunkt, der Endpunkt, der Parent Folder und die Rotation und dann wird das Ganze dann instanziert, wie gesagt, in dieser Methode Instantiate Prefab. Gucken wir uns kurz noch die Get Number of Objects an. Da wird jetzt also zwischen geschaut, wie viele Punkte das jetzt sind zwischen diesem Startpoint und dem Endpoint. Und hier wird also diese Anzahl reingegeben. Und falls wir ausgewählt haben, dass wir also immer die Anzahl des zeichnen wollen, also quasi, wenn wir hier dieses Count gewählt haben, dann wird halt direkt jetzt die Anzahl genommen. Und wenn wir Space gewählt hätten, dann wird aus der Breite und dem, und dem Zwischenraum errechnet, wie viele Anzahl das wäre, also wie viele Objekte es wären. Also das heißt, hier brauchen wir gar nichts machen, dann gehen wir den direkt zurück. Und falls wir in Position Type Space sind, müssen wir also uns errechnen, wie viele Objekte das sind. Gut, dann kommen wir jetzt zu der Methode Instantiate Prefab. Da wird also jetzt dieses T übergeben, also das ist der Punkt jetzt, der Zeitpunkt zwischen dem Anfang, dem Startpunkt und dem Endpunkt bei 0,5, eben die Mitte bei 0 der Anfang, bei 1 das Ende. Dann eben die Punkte, Start und Ende. Dann der Folder, der Parent Folder, falls er da ist, ansonsten ist er nahe. Und die Rotation. Jetzt wird hier mit Vektor3.lerp die Position errechnet. Wir geben also in die Methode Vektor3.lerp, also den Startpunkt, den Endpunkt und den Wert, also bei 0,5. Und dann wird uns, und dann wird uns der Vektor zurückgegeben, der dem entspricht. Also der, der in der Mitte zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt wäre, wenn t 0,5 wäre. Dann wird hier in diesem Bereich noch ein Offset-Vektor dazu addiert und genauso die drei Sachen. Da werden jetzt also in dem Rahmen, in dem wir angegeben haben, zufällig Werte dazu gezählt. Also die Rotation ein bisschen verändert, die Höhe ein bisschen verändert und so weiter. Kommen wir jetzt also zu dem, wo das Prefab reingesetzt wird. Wir können jetzt also nicht hier mit Instantiate, so wie man das normalerweise im Spiel machen würde, einfach äh, Prefab hier instanziieren. Also wir könnten schon, aber dann wäre es kein Prefab, sondern ein normales, geklontes Game-Objekt. Also müssen wir die Prefab-Utility hier verwenden. Und dort gibt es auch die Methode Instantiate Prefab. Da können wir das Prefab reingeben. Jetzt wird das instanziert, als ob wir das quasi so gemacht hätten, dass wir das Prefab von hier, ich nehme mal jetzt mit dem Baum, einfach so hier reinziehen. Das ist also das Gleiche. Auch diese Prefabs, die sind alle so blau wie ein Prefab. Gut, dann wird hier geguckt, ob das Objekt was hier instanziert wird, ungleich null ist. Das könnte nämlich sein, wenn das hier nicht stimmt, wenn das hier kein Prefab ist, dann würde hier also null zurückgegeben und dann würde es hier also nicht weitergehen, sondern hier würde also die Warnung kommen, dass man nur Prefabs verwenden soll. So, und jetzt haben wir also das Game-Objekt und da können wir jetzt also Transform, Position, Rotation und Scale setzen. Und falls es einen Parent-Folder gibt, also der Parent hier von hier oben, der übergeben wurde, ungleich null ist, dann kommt das Ganze noch in den Folder rein, also dieses eine Objekt, was jetzt jeweils instanziert wird. Und das letzte ist on SingUI. Dort wird jetzt also die, diese Points-Liste iteriert. Und für jeden Punkt wird jetzt so ein Position-Handle gezeichnet, hier mit handles.positionhandle. Hier wird die Position angegeben und die wird hier wieder zurückgegeben, so dass wir eben, wenn wir jetzt im Editor mit irgendwie die Position ändern, dass eben der Wert hier aktualisiert wird. Das Ganze passiert nur, wenn Draw Handles 2 ist. Und hier bei Draw Lines wird eine Linie gezeichnet und ein Label gezeichnet, auch wenn nur dann, wenn Draw Lines True ist. So, eine Sache gibt es noch kurz zu sagen. Das ist ja ein Editor-Skript und das darf natürlich im Build nicht drin sein, 
Also das funktioniert nur im Editor und soll, wie ich gerade sagte, schon nicht im Bird sein. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass das nicht gebildet wird. Das können wir auf zwei verschiedene Arten machen. Wir könnten hier also mit Scripting Define Symbolen sagen, if Unity Editor. Da müssten wir am Ende noch das End If machen. Ich mache das nicht, weil ich mache das gleich wieder weg. Ich zeige noch einen anderen Weg. Und dann würde das also nur dann eine Rolle spielen, nur dann aktiv sein, wenn wir im Unity Editor sind. Wenn das aber jetzt ein Bird ist und zum Beispiel auf Windows läuft, dann würde das hier nicht aktiv sein. Also das würde funktionieren auf dem Weg. Aber ich mache das ein bisschen anders. Und zwar hat man noch die Möglichkeit, also hier Editor Folder zu machen. Das heißt also, ich mache jetzt hier ein Folder für dieses Along the Line zunächst mal. Da mache ich jetzt noch einen Folder rein, der Editor heißt. Der muss auch genau so heißen, sonst funktioniert es nicht. Und da kommt jetzt dieses Skript rein, in diesen Editor-Folder. Jetzt gibt es da kein Problem mehr. Dieser Folder wird also nicht berücksichtigt bei einem Bild. Gut, also das war's mit diesem kurzen Tutorial, ein bisschen im Schnelldurchgang. Ihr könnt es ja in Ruhe mal abschreiben. Und apropos abschreiben, wenn ihr nicht abschreiben magt, dann könnt ihr mich auch auf Patreon unterstützen. Patreon-Unterstützer bekommen also alle Skripte von allen Tutorials, die ich mache. Und das sind also schon recht viele mittlerweile. Und wenn ihr also lernen wollt und viel macht und so, denke ich mal, lohnt sich das. Da könnt ihr auf jeden Fall einiges lernen, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Und dann wünsche ich euch alles Gute und hoffe, dass ihr bald wieder mal dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.